வெல்கம் டு சாஃபி கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஃபேவரட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற ஒரு டிஷ் தான் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் அரை கிலோ கத்திரிக்காய் இது வந்து உஜாலா கத்திரிக்காய்னு சொல்கிற கத்திரிக்காய் வாங்கியிருக்கேன் இதுலேயும் வந்து பச்சை கலரில் குண்டு குண்டாக இருக்கும் கத்திரிக்காய் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெண்டுமே நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப நீளமாக இருக்கிற மாதிரி கத்திரிக்காய் வாங்காமல் கொஞ்சம் ரவுண்ட் ஷேப் இருக்கிற மாதிரியே பார்த்து வாங்கிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் வதக்கி அரைக்கிறதுக்காக ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் ரஃபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு அஞ்சாறு பூண்டு பல் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகா பொடி குழம்பு மிளகா பொடி இல்லாமல் தனி மிளகா பொடி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகா பொடி மூணு ஸ்பூன் தனியா பொடி சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு கடு கொளுத்தம் பருப்பு ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கு கொஞ்சம் கருவேப்பில் அவ்வளோதான் நமக்கு தேவையானது இப்போ எப்படி செய்கிறதுங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் ஒரு பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அந்த ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ரஃபாக அதை கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை அதில் சேர்த்துடலாம் இது கொஞ்சம் நாளாக வதங்கட்டும் கண்ணாடி பதமாக வதங்கணும் இல்லையா அந்த மாதிரி வதங்கணும் பொதுவாக எந்த மாதிரி குழம்புக்கு அரைச்சி ஊற்றுறோம் அப்படின்னா வெங்காயம் வந்து ரொம்ப வதங்காமல் அந்த கண்ணாடி பதமாக இருந்தால் தான் கிரேவி திக்காக வரும் அதனால் கண்ணாடி பதமாக வதங்கணும் வதங்கிடுச்சு இப்போ இதுலேயும் நம்ம அந்த பூண்டு புளி மிளகா பொடி எல்லாத்தையும் இதில் ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை விழுதாக நல்லா ஆற வச்சுட்டு விழுதாக அரைச்சிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் விழுது இந்த மாதிரி திக்காக அரைச்சிக்கணும் ஏன்னா நம்ம அந்த கத்திரிக்காயில் ஃபில்லிங்கில் தான் வைக்க போகிறோம் இவ்வளோ திக்னஸ் இருந்தால் தான் உள்ளே நிற்கும் இல்லைன்னா வழிஞ்சு வெளியே வந்துடும் அதனால் இந்த அளவு திக்னஸ் இருக்கணும் இப்போ இந்த கத்திரிக்காயை நம்ம எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது மாதிரி மேலே பச்சை கலராக இருக்கு இல்லையா அது வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த காம்பு பகுதியை எடுத்துகிட்டு இந்த கீழே இருக்கிற பகுதியை ஒரு ப்ளஸ் மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப ஆழமாக கட் பண்ணிடுறதுங்க முக்கால் பங்கு முக்கால் அளவுக்கு கட் பண்ணிடணும் இதை பாருங்கள் ஓப்பன் பண்ணால் இப்படி இருக்கணும் கீழே ஒட்டிகிட்டு இருக்கணும் நல்லா இப்போ பாருங்கள் இது மாதிரி ப்ளஸ் மாதிரி இருக்கணும் அது கட்டு இதை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பூச்சி ஏதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டஃப்பிங்கை வந்து நம்ம உள்ளே வைக்கிறோம் இப்படி உள்ளுக்குள்ளே ஃபுல்லாக இதை தெரிஞ்சு விட்டுறணும் ஸ்பூன்லேயும் வைக்கலாம் கையிலையும் வைக்கலாம் ஸ்பூன்லன்னா இந்த மாதிரி உள்ள ஸ்பூனில் எடுத்து உள்ளே ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி தெளிச்சு விட்டுட்டு ரொம்ப பிரித்தாக்க தனித்தனியாக வந்துடும் லைட்டாக தான் பிரிச்சுக்கணும் அதனால் இது மாதிரி ஃபுல்லாக உள்ளுக்குள்ளே வரைக்கும் இறங்குற அளவுக்கு நம்ம அந்த ஸ்டஃப்பிங்கை வச்சிடணும் இப்படி வச்சுட்டு அதை கொஞ்சம் மூடி எடுத்து வச்சிடணும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி எல்லா கத்திரிக்காயும் இதே மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும் இந்த காம்பு பகுதியை நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா கத்திரிக்காயில் காம்பு ருசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி இது நல்லாயிருக்கும் இதையும் வந்து இந்த குச்சி மாதிரி இருக்கிறத மட்டும் நம்ம வெட்டி எடுத்துகிட்டு அதை கீழே இருக்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த அரைச்ச மசாலா மிச்சம் இருக்குது அதையும் நம்ம ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுட்டு ஒரு குழி கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எந்த சமையல் என்ன வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு குழி கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் கத்திரிக்காங்கிறதுனால எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கணும் அதில் கடுகு போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கடுகு பொறியிட்டோம் கடுகு பொறிஞ்சதும் கருவேப்பில் வெங்காயம் ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்துடலாம் இந்த வெங்காயம் அந்த எண்ணெயில் பொறிஞ்சு கொஞ்சம் நல்லா செவந்து வேகணும் அப்போ தான் நல்லா வாசமாக இருக்கும் வெங்காயம் வந்துருச்சு இப்போது நம்ம அந்த ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காயை ஒன்றுன்னா எடுத்து உள்ளே அடிக்கிறணும் அப்படியே மொத்தமாக உள்ளே கொட்ட வேண்டாம் ஒன்றுன்னா எடுத்து உள்ளே மெதுவாக அப்படி வச்சிடலாம் அப்படி மொத்தமாக கொட்டணும் அப்படின்னா எல்லாமே பிரிஞ்சு உள்ளே இருக்கிற மசாலாலாம் வெளியே வந்துடும் அதனால் நம்ம இப்போது ஃபுல்லாக ஒன்றுனா எடுத்து இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ண மாதிரி அடுக்கி வச்சிடணும் ஃபுல்லாக ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஆகட்டும் அந்த கீழே இருக்கிற அந்த கத்திரிக்காயெல்லாம் வெந்த உடனே நம்ம கீழ்ப்பகுதியை மேலே வர மாதிரி லேசாக திருப்பி விடணும் லைட்டாக இப்படி பரட்டி விடணும் ஆ இப்போ பாருங்கள் இது லேசாக மறுபடியும் பரட்டி விடலாம் இது ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு பாருங்கள் நல்லா எண்ணெயில் பரட்டி விடும்போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பரட்டி விடணும் அந்த மசாலாலாம் வெளியே வந்துடக்கூடாது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பரட்டி விடணும் ஆ இப்போ பாருங்கள் இந்த கலர் எப்படி மாறி இருக்கு பாருங்கள் எண்ணெயில் வந்து இந்த மாதிரி வேகணும்
இல்லைன்னா இந்த பச்சை மிளகாய் பொடியோட ராஸ் மில்க் தெரியும் அதனால் அதையும் இதில் சேர்த்து நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் இதை வேக வச்சிடலாம் இதில் மூடி போட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் இருக்கட்டும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆச்சு இப்போ நல்லா அந்த மசாலாலாம் வெந்து ட்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட இப்போ கத்திரிக்காயும் முக்கால் பதத்துக்கு இப்போ வெந்திருக்கோம் நம்ம மிக்சியை கழுவி ஒரு கப்பு தண்ணியை வச்சுருந்தோம் அதை எடுத்து இதில் ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு லேசாக கலந்து விட்டுட்டு இதை மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே குழம்பு கிரேவி எல்லாம் நல்லா திக்காக நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு திக்காகிடுச்சு பாருங்கள் கிரேவி கத்திரிக்காயை மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பரட்டி விடுங்க அதை நம்ம ஊற்றி இருக்கிற எண்ணெயெல்லாம் பாருங்கள் ஃபுல்லாக தனியாக ஓரத்துலலாம் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இது வந்து தனியாக சாதத்தில் பிசைஞ்சு சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா பருப்பு சாதம் பிசைஞ்சிட்டு சைட் டிஷ்ஷாகவும் இதை வச்சுக்கலாம் தயிர் சாதத்துக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இட்லி தோசைக்கும் கூட இது நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் ஃபுல்லாக வெளியே வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலையை மேலே தூவி விட்டுட்டு இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த கொத்தமல்லியோட ஃப்ளேவர் இறங்கிறதுக்காக அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுருந்து நம்ம அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்மளோட எண்ணெய் கத்திரிக்காய் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பர் டேஸ்டாக இருக்கும் சாப்பிட்டு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ